Yang mana kalau kita tengok pasal COVID-19 ni Bila sebut pasal COVID-19 semua orang takut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kalau kita tengok negara kita dilanda dengan satu musibah uh, wabak uh, peneruan wabak COVID-19 ni yang kita tengok semakin uh, membimbangkan dan ia bermula bukan dekat Malaysia lagi dan sekarang ini dah merebak ke seluruh dunia Cuma persoalan yang menjadi uh, tanda tanya dalam kalangan masyarakat kita ni bila ditutup masjid, ditutup rumah-rumah ibadah ada katanya kita takut COVID-19 lebih daripada takutkan Allah satu satu analogi mudah yang boleh kita gambarkan ataupun kita boleh tengok yang mana kalau kita tengok pasal COVID-19 ni bila sebut pasal COVID-19 semua orang takut tetapi takutnya menghindarkan diri daripada COVID-19 Berbeza kita dengan takutkan Allah Bila mana kita takutkan Allah Maka kita nak lebih dekat daripada Allah SWT So tidak ada istilah Kalau dengan penutupan masjid sebagainya ni Kita takutkan COVID-19 Lebih daripada takutkan Allah Dia adalah sebagai satu inisiatif Bagi membendung penularan wabak COVID-19 ni Daripada terus menular Dalam kalangan masyarakat kita kan? Nak menjaga masalah yang jauh lebih besar Dan mengelakkan mudarat yang lebih besar juga Kalau dalam Quran Allah sebut Ati'Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Yang mana taat kepada Allah Taat kepada Rasul dan juga pemimpin dalam kalangan kamu So dalam konteks ini Satu kewajipan untuk kita patuh kepada pimpinan kerajaan Apa sahaja yang dikeluarkan Apa sahaja saranan yang dikeluarkan Wajib kita untuk patuhi Selagi mana tidak melanggar batas-batas syarak Contoh macam uh, kawalan pergerakan ni yang dikuatkuasakan bermula 18 Mac sampailah 31 Mac Jadi satu kewajipan kita untuk kita patuh dan tak lain tak bukan sebenarnya nak membendung COVID-19 ni daripada terus berleluasa Bila kita ikut, kita dah sebarkan uh, COVID-19 ni secara tak langsung kepada orang lain kan So satu tanggungjawab kita untuk kita semua rakyat Malaysia memberi kerjasama yang baik Dan siapa yang ingkar, siapa yang tak patuh bukan setakat ada akta yang telah dikeluarkan tetapi kita orang kata apa di sisi Allah juga satu perkara yang tidak baik kan sebab Allah sebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum taat Allah taat Rasul dan juga pemimpin dalam kalangan kamu insyaallah Baik dan untuk kesempatan ini saya nak ingatkan juga diri saya dan semua sekali rakyat Malaysia untuk kita terus menjaga kebersihan diri kita seperti mana saranan WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk lazimi basuh tangan dengan air dan juga sabun dan juga hand sanitizer dan juga lakukan jarakan sosial selalu kita perlu untuk keluarkan kita tak tahu orang yang kita jumpa tu bergejala ataupun kita sendiri yang bergejala dan yang paling penting sekali adalah jangan sesekali kita jadi ejen-ejen penyebar berita palsu ataupun fake news akan kalau kita tengok ramai orang ada orang yang ambil kesempatan dengan wabak COVID-19 ni isu ini akan sebarkan berita-berita yang tidak sahih. Jadi dapatkan berita-berita yang sahih dan juga tepat daripada mereka-mereka yang berautoriti, eh, pihak-pihak media dan juga dapatkan juga langsung daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun pihak kerajaan agar kita tak tersebar ataupun percaya berita-berita palsu insyaAllah jadi kalau anda nak tengok lagi konten-konten yang sebegini jangan lupa untuk ikuti di semua platform Salam Muslim sama ada di Facebook, Instagram, Youtube insyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh